ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് വെനില കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ബട്ടർ സ്കോച്ച് അപ്പൊ വളരെ ക്രീമിയും ക്രഞ്ചിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഡെസേർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഒരു പുഡിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്ട്രി ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഈ ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ആവശ്യമുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏഴ് ഏഴര കഷ്ണത്തോളം ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മളതിൽ മുറിച്ച് ഒതുക്കി വയ്ക്കണം ഇനി ഒരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ട് റെഡിയാക്കി അവിടെ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കാരമലൈസ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ആ ക്യാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ വെച്ച കാരണം അതിൽ ഒട്ടാതെ നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും ഇത് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അതേ സോസ് പാനിൽ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അത് കാരമലായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അത് ചേർത്തു അത് അതിൽ നിന്ന് ദേ മിക്സായി ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരും അതിന് അത് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസും ചേർത്ത് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഹെവി ക്രീം ചേർക്കുകയാണ് ഹെവി ക്രീം ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തു ആ അതിൻ്റെ ഉള്ള ചൂടിൽ തന്നെ അത് മിക്സ് മിക്സാക്കിയാൽ മതി മറ്റത് അത് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണിയാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീം എടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിച്ചണെയ്ഡ് മിക്സറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കി കിട്ടണ വരെ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ വല്ലാതെ കുത്തിയിളക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഫ്ലേവർ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഒഴിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഈ സോസ് തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ബോട്ട് ആവുമ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാഷ്യൂ കാരമൽ സാധനം ദി പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാലും മതി ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കഷ്ണം മുറിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചപ്പാത്തി കോലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം വല്ലാതെ പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ദേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം അത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പുഡിങ്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ കാഷ്യു ആ പീസസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക വളരെ കുറച്ച് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളേക്കേൻ അടുത്ത രണ്ട് ലെയർ ആണല്ലോ അപ്പം അടുത്ത ലെയർ ബ്രെഡ് ഇതിൽ മുക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബ്രെഡുകൾ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പാത്രം ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പല കഷ്ണങ്ങളെയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളെ പുഡിങ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രെഡ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിപ് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് അതിലിട്ടു അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ടു തേർഡ് വൺ തേർഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്ക് സ്പാച്ചിലോ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം റെഡിയാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാരമൽ കാഷ്യു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെതറി കൊടുക്കണം അത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര ആവശ്യം വെച്ചാൽ അത്ര യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ആ വിപ് ക്രീമിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ഫോസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴേ അത് ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് സെറ്റായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റും അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രഞ്ചിനെസ്സും ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പാത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ കാണാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ അത് ആ സോസും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ